பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
அப்போ இந்த டோமர் ஆறு ஆறுக்கு நான் தெரிந்து கொண்ட தலையங்கம் முன்பு தெரி முன்பு தெரிவு செய்த அதே தலையங்கம் தான் தொடர்ந்து இந்த டோமர் ஆறு ஆறு நான் முற்றும் முழுதுமாக பிரசங்கிட்டு முடுக்க முடியும் தனையும் அதே தலையங்கத்தின் கீழ் தான் நான் தொடர்ந்து பிரசங்கிப்பேன் என்பதை உங்களுக்கு முன்கூட்டியே அறிவிக்கிறேன் அந்த தலையங்கம் என்ன பாவ சுபாவம் செயலிழந்தது அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் மிகவும் சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன பாவ சுபாவம் செயலிழந்தது பாவ சுபா பாவ சுபாவம் செயலிழக்காவிட்டால் மனுஷன் மறித்து போவான் ஆனபடியால் மரணத்தில் இருந்து பாதுகாப்பது பாதுகாப்பதற்கு பாவ சுபாவம் செயலிழந்து இருக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒரு குட் நியூஸ் என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் டோமர் ஆறு மூன்று டோமர் ஆறு நாலு டோமர் ஆறு அஞ்சு அறிய வேண்டிய பிரகாரமாக அறிந்து அறிந்ததன் மூலம் பாவ சுபாவம் செயலிழந்தது என்று சொல்லி இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் கடைசியாக கடைசி செய்தியில் நான் குறிப்பாக என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் ஓசியா நாலு ஆறை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி கொண்டிருந்தேன் ஓசியா நாலு ஆறில் தேவன் விசனப்படுகிறார் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையால் சங்காரமாகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருந்தார் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அதனால் அறிவில்லாமையால் அதாவது உண்மையில் இந்த வார்த்தைகளை பற்றிய அறிவு இந்த விஷயத்தில் குறிப்பாக பாவ சுபாவத்தை பற்றிய அறிவு அவர்களுக்கு இல்லை பாவ சுபாவத்துக்கு நான் தேவன் கொடுத்த தீர்வை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அது ஒரு விதமான அறியாமை இன்னொரு விதமான அறியாமை என்னவென்றால் அறியக்கூடிய வசதி இருந்தும் அதனை அறியாமல் இருப்பது ரெண்டாவது வகையான அறியாமை அப்போ ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு வகையான அறியாமைக்குமாக ஆண்டவர் விசனப்படுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் என் ஜனங்கள் சங்காரமாகிறார்கள் பிசாசினால் சங்காரமாகிறார்கள் உலகத்தினால் சங்காரமாகிறார்கள் மாம்சத்தினால் சங்காரமாகிறார்கள் மாம்ச இச்சைகளுக்கு சங்காரமாகிறார்கள் மாம்சத்தின் கிரியைகளுக்கு சங்காரமாகிறார்கள் கட்டுக்களுக்கு சங்காரமாகிறார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விசனப்படுகிறார் அப்போ அன்று அதே மாதிரியாக இருந்தது இப்பவும் அதே மாதிரியாகத்தான் இருக்கு என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி ஒரு பெரிய மாற்றம் தற்பொழுது ஒன்றும் ஏற்படவில்லை ஏற ஆழமான அதற்காகத்தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதமான கிறிஸ்தவர்கள் பாவ சுபாவம் என்றால் என்ன என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள் அதற்கு தேவன் கொடுத்த தீர்வு என்ன என்பதையும் அறியாமல் இருக்கிறார்கள் ஆனபடியால் இவர்கள் எல்லோருக்குமாக தேவன் விசனப்படுகிறார் தேவன் விசனப்படுகிறார் அப்போ அதற்கு முக்கியமான காரணம் என்னவென்றால் நாம் அறிய வேண்டியது தட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதலாக பாவ சுபாவம் செயலிழந்து இருக்க வேணும் என்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பு தட்சிக்கப்பட்டு இந்த பூமியில் வாழும் காலம் வரையும் பாவ சுபாவம் செயலிழந்தபடியே இருக்க வேணும் என்பதே தேவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது அப்போ அதற்கு அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவையான வழி என்ன ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த வழியை டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் பரிசுத்தாவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலர் மூலம் தெளிவாக கூறியிருக்கிறார் அப்போ நாம் அறிய வேண்டியது இந்த உண்மையை அறியாதன் நிமித்தமே கிறிஸ்தவர்கள் முற்று முழுதுமாக பாவ சுபாவத்தினால் ஆளப்படுகிறார்கள் இந்த பாரிய உண்மை டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தெளிவாக பரிசுத்த ஆவியானவரால் பவுலா போஸ்தலர் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது தேவனுக்கேற்ற முறையில் வாழ்வதற்கு 
தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ கிறிஸ்தவர்கள் அந்த உண்மையை அறியாததும் அந்த உண்மையை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் அனுபவிக்காததன் நிமித்தமே பாவ சுபாவம் அவர்களை மேற்கொள்கிறது என்ற உண்மையை நாம் தெரிவு தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேணும் இதனால் என்ன நடக்கிறது அதனை அறியாததன் நிமித்தம் மாம்சத்தின் கிரியகள் முற்று முழுதுமாக கிறிஸ்தவர்களை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மாம்சத்தின் கிரியகள் என்ன என்று சொன்னால் கலாத்தியர் அஞ்சு பத்தொன்பதில் இருந்து இருபத்தி ஒன்று வரை மாம்சத்தின் கிரியகள் என்ன மாம்ச இச்சகளினால மாம்சத்தின் கிரியகள் ஆரம்பமாகிறது ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் மாம்சத்தின் கிரியகளினால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதற்கு உண்மையான காரணம் பிரதான காரணம் தேவனால் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு நியமிக்கப்பட்ட வழியே தோமராராம் அதிகாரத்தில் அது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் அறியாததன் நிமித்தம் முற்று முழுதுமாக பாவத்தின் பாவத்தின் கிரியகள் கலாத்தியரில் சொல்லப்பட்டிருக்க பாவத்தினுடைய கிரியகளினாலே அவர்கள் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் மாம்சத்தின் கிரியகளினாலே ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்போ நாம் அறிய வேண்டியது என்ன என்பதை நாம் முக்கியமாக அப்போ அந்த வழி என்ன என்று சொல்லி நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் பிரதானமாக அறிய வேண்டியது என்ன நாம் தட்சிக்கப்பட்டவுடன் நாமும் அவரோடு சேர்ந்து சிலுவையிலே அறையப்பட்டு அவரோடு கூட மறித்து அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுந்து அவரில் பிழைத்திருக்கிறோம் என்ற உண்மையை முதலாவதாக கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து அதனை விசுவாசித்து முற்று முழுதுமாக அதனை தியானித்து அதனை விசுவாசித்து அது அவர்களுடைய இருதயத்தில் மிக முக்கியமாக அவர்களுடைய ஆவியில் செட்டில் பண்ண வேணும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ மறுபடியும் சொல்கிறேன் விசுவாசிகளாக இருக்கிற நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் தட்சிக்கப்பட்டவுடன் நாமும் அவரோடே கூட சிலுவையிலே அறையப்பட்டு அவரோடே கூட மறித்து அவரோடே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுந்து அவரில் பிழைத்திருக்கிறோம் என்ற உண்மையை நாம் முதல் கண் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை அனுபவிக்கிறதற்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழிவகைகளை பற்றி நான் இப்பொழுது சொல்லுகிறேன் முதல் கண் நாம் அதனை அறிந்து நாம் அதனை விசுவாசித்து நம்முடைய இருதயத்துக்குள் அதனை உட்புகுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அப்போ கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் பவுல் அப்போசலர் நான் சொன்ன அவ்வளவத்தையும் தான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி தெளிவாக சொல்லியிருந்தார் கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதில் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருப்பதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பெற்று விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லி கலாத்தியர் ரெண்டு இருபதில் தான் விசுவாசிக்கிற முறையை பவுல் அப்போஸ்தல் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் இதனைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏசு கிறிஸ்துவ சொந்த அர்ச்சகராக எடுத்துக்கொண்டவுடன் அறிய வேண்டியது என்ன அவரோடு தட்சிக்கப்பட்டவுடன் ஏசு கிறிஸ்துவை ஏற்று 
தட்சிக்கப்பட்டவுடன் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் நாம் அவரோடு கூட சில வகையிலே அறையப்பட்டு அவரோடு கூட மறித்து அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவரோடு கூட உயிர் தெழுந்து அவரில் பிழைத்திருக்கிறேன் இதையே கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் பவுலா போஸ்தலர் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இதன் நிமித்தம் இப்படியாக நாங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுது பாவ மனுஷன் செயலிழந்தான் தட்சிக்கப்பட்ட பொழுதே பாவ மனுஷன் செயலிழந்தான் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அந்த பாவ மனுஷன் செயல் இழந்தபடியே இருக்க வேண்டும் ஆனால் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் தொடர்ச்சியாக விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு வழி என்பது ஒரு வழி என்றதல்ல அதுதான் வழி என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் நிமித்தமே பாவ சுபாவம் செயல் இழந்த படியே கிறிஸ்தவனிலே இருக்கும் அப்படியே தொடர்ந்து பழைய மனுஷன் செயலிழந்து இருப்பதற்கு தேவையானது நம்ம அன்பு கூர்ந்து நமக்காக தம்ம தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பெற்றும் விசுவாசத்தினால் நாம் பிழைத்திருக்க வேண்டும் இதுவே தேவன் ஏற்படுத்திய வழிமுறை இதை பற்றி தான் கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இதை பற்றி தான் ஜோவான் பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் வசனத்திலும் அஞ்சாம் வசனத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது ஒருக்கா பார்ப்போம் ஜோவான் பதினஞ்சு நாலு அஞ்சுலே ஒருக்கா நாங்கள் விவரமாக அதை பார்ப்போம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்பதை நாம் அறிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் யோவான் பதினஞ்சு நாலு அஞ்சு யோவான் பதினஞ்சு போவோம் எண்ணில் நிலைத்திருங்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறார் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எண்ணில் நிலைத்திருக்க வேணும் அப்போ எண்ணில் நிலைத்திருக்க வேணுமா இருந்தால் என்னுடைய சரீரத்தோடு நீங்கள் இணைந்திருக்க வேணும் எண்ணில் நீங்கள் மறித்ததை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் எண்ணில் நீங்கள் அடக்கம் பண்ணப்பட்டதை விசுவாசிக்க வேணும் எண்ணில் உயிர் தெழுந்ததை நீங்கள் விசுவாசிக்க வேணும் எண்ணில் இருக்கிறத விசுவாசிக்க வேணும் இதைத்தான் சொல்லப்பட்டிருக்குது பதினஞ்சு நாளில் எண்ணில் நில ஜோவான் பதினஞ்சு நாலு என்னில் நிலத்திருங்கள் நானும் உங்களில் நிலத்திருப்பேன் கொடியானது திராட்சை செடியின் நிலத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள் நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிடம் நிலத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது கிறிஸ்தவர்கள் அறிய வேண்டிய மிக முக்கியமான வசனம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் என்னை அல்லாமல் உங்களால் எதுவும் செய்யக்கூடாதுன்றது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தில் அதாவது கிறிஸ்துவின் சிலுவையில் நிலத்திற்க விடாமல் பெரிய ஆபத்து நமக்கு இருக்கின்றதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த விசுவாசத்தில் நிலத்திற்க வேணும் என்று சொல்லி பவுல் அப்போஸ்தலர் சொன்ன மாதிரி அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்பொழுதுதான் நிலத்திற்க முடியும் என்று சொல்லி பதினஞ்சு ஜோவான் பதினஞ்சு நாலு அஞ்சிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது அவ்வளவு இலகுவான விஷயம் அல்ல என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி நிலத்திற்க விடாமல் பிசாசம் உலகமும் நம்முடைய மாம்சம் சொந்த பலம் நம்முடைய மாம்சமும் நம்முடைய விசுவாசத்தை பிரமாணங்களுக்கும் கிரியகளுக்கும் மனுஷர் மேலும் சுயபலத்திற்கும் திசை திருப்புவதற்கு தம்மாலான சகலதை மேற்கொள்ளும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்திருக்க வேண்டும் மறுபடியும் நான் சொல்லுகிறேன் அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் என்று பவுல் அப்போஸ்தலர் கலாத்திய ரெண்டு இருபதில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அந்த விசுவாசத்தில் பிழைத்திருப்பதற்கு பிழைத்திருக்க விடாமல் நம்முடைய சத்துருக்கள் பாரியர் யுத்தத்தை நமக்கு எதிராக செய்கிறார்கள் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் 
அப்போ என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அந்த நம்முடைய சத்துருக்கள் சத்துருக்கள் என சொல்லும் பொழுது இந்த மாம்சம் ந உலகம் பிசாசுகள் இந்த மூன்றுமே நமக்கு சத்துருக்களாக இருக்கின்றன இந்த மூன்று சத்துருக்களும் இந்த விசுவாசத்தில் அந்த விசுவாசத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவையும் அவர் சிலுவையில் செய்து முடித்ததை பற்றியும் இருக்கிற விசுவாசத்தில் இருக்க விடாமல் கிரியகளுக்கும் மனுஷர்கள் மேலும் சுயபலத்திற்கும் திசை திருப்புவதற்கு தம்மால் ஆன சகல முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்திருப்பார்களாக அப்போ விசுவாசத்தில் கலாத்திய திரண்டிருவதில் சொல்லப்பட்ட மாதிரி நம்முடைய விசுவாசத்தை ஏறெடுப்போமாயின் நிச்சயமாக ஒரு பாரிய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை நாம் நடத்த வேண்டியதாக இருக்கும் நமக்கு எதிராக நம்முடைய சத்துருக்கள் யுத்தம் செய்வார்கள் நம்முடைய விசுவாசத்தை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவில் வைக்க விடாமல் வேறொன்றுக்கு திசை திருப்புவதற்கு தம்மாலான அவ்வளவு முயற்சியும் எடுப்பார்கள் என்பதை நாம் மறந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் ஏற்படுத்தின வழியை நாம் அறிந்திருந்தோமானால் இலகுவாக விசுவாசத்தை விட்டு திசை திரு அறியாதிருந்தோமானால் திரு இப்போ மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் தேவன் ஏற்படுத்தின வழி தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி இந்த வழியை நாம் அறியாதிருந்தோமானால் இலகுவாக அந்த அந்த விசுவாசத்தை விட்டு நாங்கள் திசை திருப்பப்படுவோம் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுது நம்ம விசுவாசத்தின் மூலம் செயலிழக்கப்பட்டிருந்த பாவ மனுஷன் பாவ சுபாவம் மறுபடியும் உயிர்த்தெழுந்து தன்னுடைய நாசகார திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் என்பதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அந்த விசுவாசம் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க விடாமல் நம்முடைய சத்துருக்களான மாம்சம் உலகம் பிசாசுகள் கோடிக்கணக்கான பிசாசுகள் நம்முடைய விசுவாசத்தை திசை திருப்புவதற்காக தம்மாலான அவ்வளவு முயற்சியையும் நிச்சயமாக செயற்படுத்துவார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்போ தேவனாலே ஏற்படுத்தப்பட்ட வழி ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு தேவனால நியமிக்கப்பட்ட வழியை நாம் அறியாதிருந்தோமானால் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நம்முடைய விசுவாசம் வேறொன்றுக்கு திசை திருப்பப்படும் அப்படி வேறொன்றுக்கு திசை திருப்பப்படும் பொழுது நமக்குள் இருக்கும் அந்த பாவ மனுஷன் நமக்குள் இருக்கிற அந்த பாவ சுபாவம் மறுபடியும் உயிர் பெற்று எழுந்து தன்னுடைய நாசகார வேலையை நடைமுறைப்படுத்தும் என்பதை கிறிஸ்தவர்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் முடிவான நிர்பந்தமான மனுஷர்களாக நாங்கள் விடப்படுவோம் இதைத்தான் பவுல் அப்போஸ்தலர் தன்னுடைய சொந்த அனுபவத்தை தேவனுடைய வழிபாடு இயேசு கிறிஸ்துவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழிபாட்டை அவர் பெறும் தனையும் அவரும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைக்குள்ள பிரச்சனைக்குள்ள சந்திக்க வேண்டியதாக இருந்தது என்பதைத்தான் அவர் டோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அதை அப்படி என்றால் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் நின்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று சொல்லி பவுலா போஸ்தில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ பவுலா போஸ்தில் தன்னுடைய அனுபவத்தை பின்பெறுமாறு கூறுகிறார் கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அது என்ன என்று சொன்னால் ரோமர் ஏழு எட்டு ஒம்பதில் அவர் தன்னுடைய அனுபவத்தை சொல்லுகிறார் அந்த அனுபவமானது பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகலவித இச்சைகளையும் என்னில் நடப்பித்தது இதுதான் பிரச்சனை சகலவித இச்சைகளையும் என்னில் நடப்பித்தது 
நியாய பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் செத்ததாய் இருக்குமே முன்னே நியாய பிரமாணம் இல்லாதவனாய் இருந்த போது நான் ஜீவன் உள்ளவனாய் இருந்தேன் கற்பனை வந்த போது பாவம் உயிர் கொண்டது நான் மறித்தவனானேன் அப்போ டோமர் ஏழு இருபத்தி நாலில் பவுலா போஸ்டில் தன்னுடைய அங்கல் ஆய்ப்பை தெளிவாக சொல்லுகிறார் நிர்பந்தமான மனுஷன் நான் இந்த மரண சரீரத்தில் என்று யார் என்ன விடுதலை ஆக்குவார் என்று தெளிவாக சொன்ன பின் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ அதற்கு காரணம் என்ன என்பதையும் அவர் தெளிவாக டோமர் ஏழு எட்டு ஒம்பதில் கூறியிருக்கிறார் பாவமானது கற்பனையினாலே சமயம் பெற்று சகல வித இச்சைகளையும் என்னில் நடப்பித்தது நியாயப்பிரமாணம் இல்லாவிட்டால் பாவம் செத்ததாயிருக்குமே முன்னே நியாயப்பிரமாணம் இல்லாதவனாய் இருந்தபோது நான் ஜீவன் உள்ளவனாய் இருந்தேன் கற்பனை வந்தபோது பாவம் உயிர் கொண்டது நான் மறித்தவனானேன் அப்போ தன்னுடைய பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன என்றதை அவர் அடையாளம் கண்டுகொண்டார் நியாய பிரமாணத்துக்கு தான் செவி கொடுத்ததும் நியாய பிரமாணத்தை தான் செய்ய முயற்சித்ததும் தான் தனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனை நியாய பிரமாணத்தை செய்ய முயற்சித்தவுடன் உடனடியாக பாவம் உயிர் பெற்று எழுந்தது என்று சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ டோமராராம் அதிகாரத்தில் ஏம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழத்தக்கதாக தேவன் ஏற்படுத்தின வழியை அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறபடியால் அவர்களாலே அந்த பாவத்தின் மேல் வெற்றி கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது அப்போ ஜேம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வழியை அறியாததன் நிமித்தம் அவர்களால் அந்த பாவத்தை வெற்றி கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது அப்போ என்ன நடக்க வேண்டு சொன்னால் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் ஒன்றுமே தெரியலை தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அவர்களால் முடியாமல் இருக்கிறபடியினால் சாத்தான் இந்த சந்தர்ப்பத்தை உடனடியாக பயன்படுத்தி கொள்கிறான் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சாத்தானோடு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒப்பந்தம் செய்து பூமியில் சமாதானமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆவியிலே அவர்கள் மறித்து போயிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்போ மாம்சத்தின் இச்சைகள் மாம்சத்தின் கிரியைகள் தங்களை தாக்கும் பொழுது அதற்கு என்ன செய்கிறது என்று தெரியாமல் அவர்கள் போய் ஒரு ஒப்பந்தத்தை சாத்தானோடு ஒரு ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தாங்கள் செய்தது சாத்தானோட தானோ என்று சொல்லி அவர்களுக்கு தெரியாது இதன் நிமித்தம் என்ன நடக்கிறது அந்த ஒப்பந்தத்தை செய்ய அவர்கள் சமாதானமாக இருக்கிறார்கள் சாத்தானுடைய வழியை பின்பற்றினதனாலே அவர்கள் சமாதானமாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆவியிலேயோ அவர்கள் மறித்து போயிருக்கிறார்கள் அப்போ இந்த இவர்கள் உண்மையில் தேவனை அறிந்தவர்கள் மறுபுறப்பு பெற்றவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டவர்கள் எப்படி மறுபடியும் இவர்களை பாவ சுபாவம் ஆளுகிறது என்று கிறிஸ்தவர்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் நாம் அறிய வேண்டியது என்னவென்றால் பாவ சுபாவத்துக்கு தீர்வு சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே என்று சொல்லி ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று இருபத்தி மூன்றிலும் ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டு ரெண்டிலும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று குருந்தியர் ரெண்டு ஒன்று இருபத்தி மூன்றில் பவுல் அப்போஸ்தலர் நாங்களோ கிறிஸ்துவன் சிலுவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்கிறோம் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்று இருபத்தி மூன்றில் பவுல் போஸ்தலர் சொல்லுகிறார் சிலுவையில் அறையப்பட்ட கிறிஸ்துவ நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறோம் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நேரம் சமீபமாகிவிட்டது அடுத்த செய்தியில் இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக இவற்றை பார்க்க நான் யோசித்திருக்கிறேன் அதுவரைக்கும் கத்தராக இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிருபையும் அவருடைய இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக கிடைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் 
ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ടു ടു ഫോർ മൂലമും ഇമെയിൽ മൂലം തുടർ